Wisst ihr, was das ist? Das ist Partymusik von vor über 300 Jahren. Allerdings im Remix. Was das bedeutet, verrate ich euch gleich. Auf jeden Fall geht die Mucke so richtig in die Beine. Guten Tag. Partymusik. Echt jetzt? Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Ja, ja, ich erkläre es ja gleich. Also, das, was wir gerade hören, ist der dritte Satz aus der Holberg Suite von Edward Grieg. Und dieser dritte Satz ist eine Musik, die macht so richtig Lust zum Tanzen und Hüpfen. Man nennt das Stück Gavotte. Ihr wisst ja, wenn hier so ein Begriff eingeblendet ist, dann müsst ihr euch den unbedingt merken. Denn dann habt ihr gleich im Quiz richtig gute Karten. Eine Gavotte ist ein Tanz und zwar aus dem Zeitalter des Barock. Das ist die Zeit von ungefähr 1650 bis 1750. Damals trugen die Leute solche Perücken. <lacht> Schick, ne? <lacht> Bravo! Schaut mal, ich habe uns einen Gast eingeladen. Vielleicht kennt ihr ihn schon, wenn ihr den Stream vom HR Sinfonieorchester angeschaut habt. Das ist Florin. Du bist der Konzertmeister. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Sag mal, Florin, was ist denn eigentlich ein Konzertmeister? Ein Konzertmeister ist wie ein Anführer. Das Orchester braucht einen Anführer, aber diese Führung teilt er sich mit der Dirigentin, in unserem Fall jetzt, in unserem Konzert. Und... Äh, ich würde sagen, wir bilden eine führende Kraft, aber ich in meiner Rolle bin ich sozusagen die Brücke zwischen dem Dirigent und das Orchester. Okay, jetzt hören wir uns ja gerade die Gavotte an von Edward Grieg. Ähm, diese Musik, die ist so ganz so ein Freudentanz, so fröhlich, hüpfend. Was hat er denn gemacht, damit diese Musik so klingt? Ja. Am besten beschreibe ich erstmal nochmal, indem ich nochmal die erste Phrase, die so schön ist, vorspiele. Ich finde, diese Phrase ist wie eine Einladung zum Tanzen. So ein bisschen so, komm doch her und tanz mit mir. Oder so, ne? Genau. Okay. Und es muss auch eine Antwort geben. Ein bisschen schüchtern, ne? Und dann, wie geht's weiter? Ja, dann kommt nochmal die Frage, weil die Antwort nicht so ganz klar war. ein bisschen mehr Hoffnung mit der zweiten Antwort. Also meinst du, die tanzen am Ende zusammen oder nicht? Ich hoffe doch. <lacht> ich bin total spannend, ne? wenn, wenn du mir so erzählst, wie du dir das vorstellst, dass eben da in der Musik praktisch ja, wie so ein Gespräch zwischen zwei Personen stattfindet. Das merkt man auch, dass du sowas denkst, wenn du spielst. Wenn ihr noch mehr von Florin und der Geige erfahren wollt, dann klickt doch mal auf den Link hier unten zum Young Persons Guide to the Frankfurt Radio Symphony. Da erfahrt ihr noch mehr über ihn. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Ja? Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt die Schlauberger unter euch, die wundern sich vielleicht und denken, ist doch komisch. Der Edward Grieg, der lebte ja in der Romantik, also zwischen 1820 und 1920. Aber die Gavotte, den Tanz, den er komponiert hat, die ist ja viel älter. Wie kommt er dazu? Das soll er uns jetzt mal selber erklären. Hoppla! <lacht> Moment. Ah, was haben wir denn da? Ein Brief von der Stadt Bergen. Äh, meine Heimatstadt. Die Stadt Bergen will den 200. Geburtstag von Ludwig Holberg feiern. Ludwig Holberg ist einer der berühmtesten Dichter bei uns in Norwegen gewesen. Was für uns Deutsche Goethe und Schiller sind, ist für die Norweger Ludwig Holberg. Er war ein Dichter und Denker des Barock. Er ist sowas wie ein Superstar in Norwegen und wird heiß geliebt und verehrt. Was komponiere ich da? Ähm, 
Ich habe eine Idee. Ich komponiere ein Perückenstück. Ich schreibe eine Musik, die ein bisschen so klingt wie aus Holbergs Zeit. Wie aus dem Barock. Edward Grieg hat also die Idee, ein Stück zu schreiben, das an die Zeit von Ludwig Holberg erinnert. Er schreibt eine Suite aus Holbergs Zeit. Bei Suite denkt ihr jetzt vielleicht an ein schickes Hotelzimmer oder so. Aber in der Musik ist eine Suite eine Abfolge von Tanzsätzen. Das Wort Suite kommt übrigens aus dem Französischen. <lacht> jetzt weiß ich auch, was du mit Remix meinst. Ja. Man nimmt einfach etwas Altes und macht etwas Neues daraus. <lacht> So wie ein DJ einen Song nimmt und dann neu mixt, hat Edward Grieg Tänze aus dem Barock genommen und hat mit denen etwas Neues gemacht. Es gibt die Gavotte, aber es gibt auch noch andere Tänze. Ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen wie eine Playlist auf dem Handy. Das Präludium, also das Vorspiel, ist der erste Satz in der Abfolge. Die haben wir im ersten Clip gehört. Darauf folgt der zweite Satz, ein langsamer Tanz, die sogenannte Sarabande. Über den dritten Satz, die Gavotte, sprechen wir ja gerade. Auf sie folgt das R, also der vierte Satz. Über das Rigodon, den fünften und letzten Satz, sprechen wir im nächsten Clip. Da treffe ich die Dirigentin des HR Sinfonieorchesters Ruth Reinhardt. Das Ganze ist die Suite, also die Abfolge der verschiedenen Sätze. Ach, Juri, du redest und redest. Lass uns doch lieber etwas Fantasievolles machen. Zum Beispiel tanzen. Ups, äh, tanzen. Eine sehr gute Idee. Wir können ja eine Gavotte tanzen. Das ist ein Freudentanz mit ganz vielen Hopsern und Sprüngen. So. Seid ihr bereit? Dann passt mal auf. Als erstes breiten wir die Arme elegant aus. Dann hopse auf der Stelle, Schritt nach vorn. Hopse auf der Stelle, Schritt zurück. Hopse auf der Stelle, einmal drehen. Gar nicht so kompliziert, oder? Also, Herr Grieg, ich habe das Gefühl, Sie nehmen das Ganze nicht so richtig ernst. Wundert mich nicht, dass Ihre Lehrer Probleme mit Ihnen hatten. Wir tanzen jetzt mit dem HR Sinfonieorchester die Gavotte. Und die Tanzschritte, die werden euch im Bild eingeblendet. Seid ihr bereit? Los geht's! Ja, so eine Gavotte macht richtig Spaß. Die solltet ihr euch unbedingt mal komplett mit dem HR Sinfonieorchester angucken und anhören. Aber vorher spielen wir unser Quiz. Wir kommen zur allerersten Frage. 
Ich will von euch wissen, wie heißt die Zeit, in der der berühmte norwegische Dichter und Denker Ludwig Holberg lebte, der unserer Suite den Namen gab? War das A, der Barock, B, der Gerock oder vielleicht C, der Geißbock? Na, das war natürlich Barock. Da. War ja einfach. Herr Grieg, ich habe Ihnen jetzt schon mehrfach gesagt, Zunge rausstrecken geht nicht. Also wirklich gut. Wir loggen Antwort A ein und Barock ist natürlich richtig. So, und bevor Sie jetzt noch mehr Quatsch und Faxen machen, kommt auch schon die nächste Frage. Ich will von euch wissen, wie nennt man in der klassischen Musik die Abfolge verschiedener Tanzsätze? Ist das dann A, eine Miete oder B, Kredite oder vielleicht C, eine Suite? Das ist natürlich eine Suite. Alles andere ist Schitte. Psst, Herr Grieg, sowas sagt man doch nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, welche Probleme Ihre Lehrer mit Ihnen hatten. <lacht> Wir loggen die Antwort ein und die ist natürlich richtig. Damit kommen wir zur allerletzten Frage. Wie nennt man den Freudentanz, über den wir die ganze Zeit gesprochen haben? Ist es A, eine Gavotte oder B, ein Kompott oder vielleicht C, ein Fagott? Das war natürlich eine Gavotte und du bist ein Kompott. Also, ich merke schon, es wird Zeit, den Clip zu beenden. Wir loggen Antwort A, Gavot ein und das ist natürlich richtig. Wenn ihr nicht alles wusstet, macht euch keine Sorgen. Klickt einfach auf unser Gadgetboard, da findet ihr alles noch einmal zum Nachlesen. Und da gibt es auch die Tanzschritte, die Choreografie zur Gavot. Und wenn ihr mögt, tanzt ihr jetzt einfach mit, wenn das HR Sinfonieorchester den dritten Satz spielt aus der Holberg Suite. Hier kommt die Gavotte. <lacht> 